Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial auf YouTube uh, für den Operator. Mein Name ist B-Water und heute werde ich euch zeigen, wie man satte Bassklänge zum Beispiel für Dubstep oder Drum and Bass mit dem Operator produzieren kann. Hier zunächst erstmal das Beispiel. <Musik> Das klingt ja schon mal ganz fett. Ähm, okay, um solche Sounds zu machen, braucht ihr jetzt nächstes erstmal den Operator. So, der sieht so aus. Hier habt ihr äh, vier Oszillatoren quasi. Am Anfang klingt das ganze Ding erstmal so. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen Wumms hinterbringen. Das heißt, wir wählen hier erstmal aus, Square D bei der Wave damit sich das Ganze erstmal so anhört. So, dann schrauben wir den zweiten Oscillator, den B, ein bisschen hoch, um noch mehr Druck hinterzubekommen. Ja, und hier ist es jetzt eigentlich jedem frei überlassen, wie genau er das jetzt einstellt oder wie es halt jedem am besten gefällt. Oh, das klingt ja schon mal fast nach einem Dubstep-Sound. So. Als nächstes, um das Ganze zum Warbeln zu bekommen, äh, aktivieren das äh, LFO und deaktivieren DCB und A und activate den Filter. So, ähm, schrauben die Frequenz ein bisschen runter. So, hier haben wir jetzt quasi die Rate. Das sind jetzt noch Hertz quasi. Das sind äh, 64 Hertz. Deswegen switchen wir das jetzt immer auf Sync. Und das heißt, wir haben jetzt hier, können jetzt hier aussuchen aus 16., 18., 12., je nachdem, wie man es gerne hätte. So. Und dann hört sich das Ganze schon so an. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, dann können wir hier die Intensität des Warbins quasi verändern oder die Frequenz nochmal erhöhen. Okay. Die Resonanz, die Resonanz oder hier Chorus. Und wenn ihr jetzt noch wollt, dass sich das Ganze noch etwas fetter anhört, dann hauen wir noch einen Overdrive drauf. Wir können auch machen, dass der Ton äh, nicht rauf und runter geht, sondern quasi nur hoch oder nur runter oder quasi im Dreieck rauf und runter geht. Ist jetzt natürlich äh, mein persönlicher Favorit, weil es einfach am besten klingt. So, hier können wir noch äh, die Attack. Verstellen, also wann der Sound quasi erst richtig kommen soll. So, dann haben wir noch einen Phaser rein. Und schon haben wir doch eigentlich schon einen ganz annehmbaren Sound, den man doch eigentlich schon verwenden könnte für seinen nächsten Track. So, ich habe ja hier noch äh, andere Beispiele, die man nehmen kann. Die habe ich vorhin alle gemacht. nicht mal so schlecht. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, da es diese Tutorials für den Operator meistens nur auf Englisch gibt und ich hätte heute spreche. Also abonnieren, BeWater, YouTube, zieht euch alle meine Sounds rein, teilt äh, das mit euren Freunden. Ja, und wenn ihr eine Frage habt oder Anregung zu einem Tutorial, was ihr gerne wissen würdet oder so, stehe ich zur Verfügung und würde euch auch eins machen. Na dann, bis zum nächsten.